Halo guys and welcome back to my channel Lapor Gemsadi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi pembahasan karakter Dynasty Warrior Origins Sebelumnya kita sudah membahas karakter Sun Yu Dimana ada rezeki desain karakter itu masih sama seperti di Dynasty Warrior 9 Tetapi ada beberapa recolor di kostumnya ya Nah di video kali ini kita akan membahas karakter berikutnya yang sudah mereka reveal Yaitu karakter Lumeng dan sebelum kita melihat detail Lumeng dari Dynasty Warrior Origins Kita akan coba melihat pertama kali karakter Lumeng muncul Yaitu pada game Dynasty Warrior 2 ya Oke pertama kita akan coba kenalan dulu sama si Lumeng Dimana dia merupakan ahli strategi dari kelompok Wu Serta menjadi mentor untuk Lu Xun Dia ini awalnya bukalah karakter yang pintar atau berwawasan Akhirnya si Sun Quan itu menyuruh Lumeng untuk belajar ya dan setelah belajar giat selama tiga hari, Lumeng ini menjadi seseorang yang cakap, bijaksana, penuh pertimbangan, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dia menjadi orang yang bisa mendamaikan Ganning dan juga Ling Tong. Pada game Dynasty Warrior 2, dia memiliki desain karakter seperti ini guys. Ada gambar macan di perut dan kedua bahunya. Untuk rambutnya ponytail dan dari segi senjatanya, dia menggunakan tombak atau pike ya. Gak ada yang menarik dari Lumeng DW2 karena ini merupakan game jadul ya. Jadi oke, okay, itu untuk Lumeng Dynasty Warrior 2. Berikutnya Lumeng Dynasty Warrior 3. Dari segi desain karakternya, dia mirip 100% kayak DW2. Cuma dari teksturnya aja yang agak bagusan dikit ya. Lumeng pada game ini menjadi di ahli strategi utama kelompok Wu setelah kematian dari Zhou Yu dan dia ini memiliki tanggung jawab yang besar sebagai komandan pasukan pada pertarungan Heifei dan juga pertarungan Van Castle. Oke, itu untuk Lumeng Dinasti Warrior 3. Berikutnya Lumeng Dinasti Warrior 4 di mana dari segi desain karakter dia semakin keren ya. Walaupun sekarang kostumnya ganti tetapi untuk bagian atas itu tetap dikasih monster seperti macan ya di bagian dada dan kedua bahunya serta di bagian kepala walaupun masih pakai rambut ponytail dia sekarang menggunakan ikat kepala atau bisa disebut sebagai crown gitu ya dari segi senjatanya dia masih menggunakan pike dan pada DW4 dia memiliki hubungan dengan Lucian dan juga Zhou Tai karena ketiganya bertugas untuk membunuh Guan Yu pada pertarungan Van Castle oke itu untuk Lumeng Dynasty Warrior 4 berikutnya Lumeng Dynasty Warrior 5 dari segi kostumnya sih Oke, oke aja ya. Malah kayak DW3 yang tanpa menggunakan crown. Terus dari segi senjatanya juga masih menggunakan pike, tetapi yang spesial dari Lumeng DW5 itu adalah dari karakter developernya, guys. Di mana di game ini itu detail banget ya. Dari awal Lumeng masih belum pinter, terus dia dilatih sama Zoyu. Pokoknya dia tuh belajar banyak dari Zoyu mengenai menyusun strategi, pengambilan keputusan dan lain-lain ya. Terus setelah Zoyu mati, dia akhirnya menjadi ahli strategi utama dari kelompok Wu dan dia juga melatih Jun Juniornya yaitu Lucian yang dimana nantinya Lucian akan menjadi ahli strategi yang berkali-kali lipat lebih pintar daripada si Lumeng Pokoknya karakter development yang paling berasa itu di DW5 ya untuk si Lumeng ini guys Oke itu untuk Lumeng Dinasti Warrior 5 Berikutnya Lumeng Dinasti Warrior 6 Dimana ini awal mula Lumeng mendapatkan penampilan terbaiknya Untuk senjatanya dia konsisten ya menggunakan pike Dan di sini sang direktor merasa bahwa pada DW2 sampai DW5 Mereka hanya fokus ke sisi Lumeng yang kasar atau bukan kasar sih Melainkan tegas ya Dia tuh lebih kayak warrior yang biasa di barisan depan ya Dan tidak mencerminkan seperti seorang ahli strategi pada umumnya Yang biasanya itu kalem, kostumnya nggak banyak armor dan lain-lain Nah akhirnya pada DW6 Sang direktor memberikan desain karakter Lumeng Menjadi lebih terlihat Seperti seseorang yang intelek ya Yang paling berubah adalah rambutnya guys Yang sudah tidak ponytail Tapi pakai rambut panjang seleher guys Pokoknya cocok lah untuk karakter ahli strategi ya Untuk dari segi karakteristiknya Dia juga tidak terlalu berenergik Seperti sebelumnya ya Tapi untuk sisi tegasnya itu masih ada ya Apalagi kalau berkomunikasi dengan Ganning Dan juga Ling Tong guys Nah jadi di sini yang banyak orang suka juga dari Lumeng DW6 adalah hubungan dia dengan Ganning dan juga Lucian bukan sama Ling Tong ya kalau hubungan Lumeng sama Ling Tong itu nanti guys di DW6 ini yang paling deket tuh hubungan Lumeng sama si Ganning dimana si Ganning tidak pernah menghormati si Lumeng bahkan menyebut namanya aja nggak pernah guys Ganning selalu memanggil Lumeng dengan sebutan Old Man yang berarti Pak Tua ya tetapi ketika Lumeng mati pada pertarungan Van Castile, di situ si Ganning ditunjukin sedih banget ya. Dan saking sedihnya, untuk pertama kalinya guys, Ganning teriak namanya Lumeng. Untuk hubungan dia dengan Lucian itu juga sangat akrab pada game ini ya. Lumeng sebelum kematiannya itu menyerahkan masa depan kelompok Wu di tangannya si Lucian. Dan dia matinya tuh sambil duduk membatu gitu guys. 
Dan di sini by the way untuk kematian Lumeng itu dikarenakan serangan panah yang dia dapatkan sebelum mereka akhirnya berhasil memenangkan pertarungan Van Castel guys. Oke, itu untuk Lumeng Dinasti Warrior 6. Berikutnya Lumeng Dinasti Warrior 7 di mana dari desain karakternya itu makin keren guys. Sekarang bukan cuma merah atau coklat tapi ada perpaduan dengan warna putih ya. Terus untuk rambutnya juga masih sama seperti DW6 tapi lebih pendek aja ya. Terus untuk senjatanya masih menggunakan tombak atau pike dan pada game ini mulai ditunjukin hubungan antara Lumeng, Ganning dan juga Lingtong walaupun nggak begitu sering ya. Dan di sini untuk kematian Lumeng pada game ini itu dikarenakan dia memaksakan diri untuk ikut bertarung melawan Guan Yu ya. Padahal kondisi tubuhnya sedang sakit guys. Akhirnya setelah Lumeng berhasil memenangkan pertarungan Far Castle dan berhasil membunuh Guan Yu, dia juga ikut mati ya dikarenakan penyakitnya yang semakin parah. Sebelum kematiannya, dia meminta Lucian untuk menjadi penggantinya dan meminta Lucian untuk terus mensupport kelompok Wu di masa depan. Oke, itu untuk Lumeng Lumeng Dinasti Warrior 7 Berikutnya Lumeng Dinasti Warrior 8 Dari segi desain karakternya Sekarang ada elemen Warriornya lagi Seperti di Dewi Jadul ya Tapi di sini sosok inteleknya juga tetap terlihat guys Untuk senjatanya menggunakan pike Yang bentuknya makin keren ya Dan Lumeng Dewi 8 Kalau nggak salah dia merupakan Satu-satunya karakter Yang menggunakan sarung tangan guys Jarang banget ada karakter Yang pakai sarung tangan ya Dan di sini yang paling disukai oleh para fans Untuk Lumeng Dewi 8 Adalah dari segi sifatnya guys Dia di sini bisa di sebut sebagai anggota trio wek-wek ya karena sering banget guys bersama dengan Ganding dan juga Lingtong yang kocak adalah terkadang Lumeng ini tuh bisa menjadi karakter yang nggak kalah tolol dibandingkan Ganding dan juga Lingtong dia ini bisa menyesuaikan keadaan sih kalau lagi bareng Ganding sama Lingtong dia bakalan random tapi kalau lagi bareng Zouyu dia menjadi karakter yang serius ya oh iya di DW8 ini untuk urutan ahli strategi kelompok Wu itu berubah ya dimana sebelumnya kan urutannya adalah dari Zouyu Zoyu mati digantikan ke Lumeng Terus setelah Lumeng mati baru digantikan sama Lucian Nah pada game DW8 ini Itu nggak kayak gitu guys Tapi yang pertama tetap itu adalah Zoyu Nah setelah dia mati Itu bukan digantikan ke Lumeng Melainkan digantikan ke Lusu Nah baru setelah Lusu Itu si Lumeng Dan terakhir baru si Lucian Jadi di game ini yang menjadi mentornya si Lumeng Itu adalah Lusu Bukan si Zoyu guys Dan untuk kematian Lumeng pada DW8 Itu agak mirip seperti di Si Warrior 7 ya Dimana setelah dia berhasil mengalahkan Guan Yu Lumeng juga ikut mati dikarenakan kelelahan Dan karena penyakitnya yang semakin parah guys Oke itu untuk Lumeng Dinasti Warrior 8 Berikutnya Lumeng Dinasti Warrior 9 Dimana dari segi desain karakter Ini merupakan yang paling keren ya Dia kembali menggunakan monster macan di kedua bahunya Seperti pada series lama ya Dan sekarang Kostumnya itu dominasi warna merah guys Untuk rambutnya tetap sama seperti sebelumnya Tapi sekarang dia tidak menggunakan sarung tangan lagi ya Dan di sini senjatanya gokil sih Nggak pernah ganti guys Dia selalu menggunakan senjata Pike dari DW2 sampai DW9 guys Dan di DW9 ini Dia memiliki hubungan dekat dengan mentornya yaitu Lucio Dan dia merupakan orang yang memenggal kepala Guan Yu Untuk bisa mendapatkan Jing Province Di sini juga lebih ditunjukin ya hubungan Lumang dengan atasannya Yaitu Sun Kuan Sampai akhir Akhirnya Lumeng ini mati dikarenakan penyakitnya guys Oke itu untuk Lumeng Dinasti Warrior 9 Nah sekarang kita akan masuk ke dalam Lumeng Dinasti Warrior Origins Dimana kalau dari desain karakternya Itu sebenarnya masih sama aja guys Seperti DW9 Dia ada shell berwarna merah di leher Terus armornya juga masih sama Tetapi di sini yang paling beda itu adalah rambutnya guys Jadi setelah berapa tahun ya Akhirnya dia sekarang kembali menggunakan rambut ponytail lagi guys Terakhir dia pakai rambut ponytail itu di DW5 dan masuk ke DW6 dia sudah ganti ke rambut yang panjang seleher ya ada di sini rambut ponytailnya tuh bukan rambut ponytail yang lurus rapih gitu ya tapi ini ponytail yang acak-acakan guys jadi seolah-olah tuh kayak ngasih kesan bahwa aku tuh sudah terlalu sibuk dan gak punya waktu untuk beresin rambut anjir ini sih keren banget guys bahkan itu untuk ponytailnya kayaknya cuma pakai satu karet doang ya dan di sini kata sang direkturnya mereka memberikan perubahan untuk Lumeng itu agar sesuai dengan karakter Lumeng di ceritanya dan agar para fans lama yang sudah familiar dengan Lumeng di series jadul itu bisa seneng ya dengan perubahan ini jujur gue pribadi sih suka banget guys dan menurut gue masih cocok sama sifatnya Lumeng ya 
Malah menurut gue ini merupakan lumayan yang paling tampan karena jadi terlihat muda ya dibandingkan di series-series yang sebelumnya guys. Di sini untuk senjatanya gue belum tahu ya dia bakal pakai senjata apa untuk game Dynasty Warrior Origins ini guys. Dan untuk kematiannya itu sudah pasti nggak bakal ditunjukin pada game ini ya karena game ini bakal cuma nyampe Battle of Chibi sedangkan Lumeng itu masih nanti ya matinya di pertarungan Van Castile. Jadi mungkin baru ditunjukin di seri selanjutnya untuk kematian Lumeng guys. Oke, jadi itulah dia pembahasan karakter Lumeng pada game Dynasty Warrior Origins. Gimana pendapat kalian soal Lumeng ini guys? Dan dari DW2 sampai DW Origins Manakah Lumeng yang menjadi favorit kalian ya? Coba tulis di kolom komentar guys. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya.